Hello. Hi, Julio. Hi. How are you today? Oh, fine, thanks. And you? I am happy to be here. One more week, right? Great. Right. Excellent. <laughs> nice to have you here. Hello, Iris Ayala. Hi, Iris. This is the first time I see you. Your microphone and microphone. Hi, Iris. Hi. How are you? <coughs> ¿Cómo está? ¿Todo bien? Good. Hi. Okay. How are you today, Iris? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Good or bad? Good. Excellent. Thank you for the camera, Iris. Okay. Está bien, Diego. Yo entiendo. No hay problema. Gracias por informarme. Hello, Carlos. <coughs> Can you hear me, Carlos Ponce? Or not? No. Okay, there's no problem. So, hi, Maritza. How are you today? So, so? So, so. Okay. Nice to have you here, okay? Carlos, nice to see your camera. Buenas How noches. are you today? I'm fine, thanks. Yes? Yes. How are you? Good? Very well. Very well. Okay, that's so great. Excellent. Bane, hello. Welcome. Hello. How are you today? I just fine. Excellent. Okay. Hope during the class you feel better. Okay. More than fine. Okay. Let me see who else is here. Here we have Sandy. Hi, Sandy. Hi. How are you today? I am tired. You are tired. Yes. I understand. Yeah. Because of the job, right? Okay. Yes. Thank you. Stephanie. Hi, Stephanie. Hi, hi. Stephanie, are you here? Yes, you are there. How are you today? Good? Okay, you have problems with the microphone. There's no problem. Okay, guys, we are going to start with the class, okay? Vamos a empezar con la clase. Good afternoon to all of you guys. No le agarra. Okay, Stephanie. Eh, trata de arreglarlo, okay? And then we continue. Great. So, good afternoon to all of you. Uh, be welcome to the class one more time, right? We are going to start with section number four, okay? La sección número cuatro. Para que quedemos claros el día de ahora, recuerden que para esta semana tenemos que tener completa sección cuatro, ¿ok? Vamos right. ahora a la sección cuatro. ¿Cómo, Julio? Excelente, yo creo que ya, ya hice mi tarea. Ok, excelente. Va adelantado. Ok, that's great. Entonces, eh... Si ustedes van como acorde a la clase, entonces para el día de ahora ustedes tienen que tener hecha esta parte. I think so. Let me see. O si no, quiero ver. Sí, esta parte. The clothes vocabulary. También tenemos, ahora vamos a estudiar lo de color and conversation. It's a disaster. Y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Entonces, si quieren ir a repasar, aquí tienen los videos para que ustedes puedan repasar si gustan, ¿ok? Ya que les dije eso, empecemos con la clase. So let's start with this. I have this question for you guys. What do you know about clothes? ¿Qué saben acerca de ropa en inglés? Do you have vocabulary about clothes? Or not? A little. A little. Okay, let's see. Can you tell me vocabulary about clothes? Julio, for example. Can you? Shirt. 
Shirt. Shirt. Exactly. We have shirt. Shoes. We have shoes. The sneakers. Sneakers. Exact. Sneakers. Exactly. What else? ¿Qué más? Pants. Pants. Sorry? Pants. Pants. Yes. What, what about you, Bunny? Jeans. Ah, exactly. Jeans. Yes, Stephanie? Uh, dress. Dress. I, yes. We have also dresses. Exactly. What else? What else? ¿Qué más tenemos de vocabulary about clothes? Blue. Uh, no sé cómo se dice. Blusa. Blusa. Ah, exactly. We have also blues. Exactly. Jacket. Jacket also. Great. Jacket. Okay. Sweater. Sorry? Sweater. Sweater. Exactly. Let me see. La bota. ¿Qué sería bot? ¿Cómo? Bot. Botas. Ah, boots. Exactly. We have also it. Boots. ¿Qué más? Socks. ¿Cómo? Socks. Shorts. Ah. Uh, socks. Calcetas. Calcetines. Ah. Socks. Hat. Corbata. ¿Cómo se dice corbata? Ay, me escribí mal. ¿Cómo? Corbata. ¿Cómo se dice corbata? Aquí tenemos corbata. Este. Tie. Así decimos corbata en inglés. ¿Ok? Tie. Exactly. Sandy, ¿qué me va a decir? Hats. Hats. Ah, exactly. We have also hats. We have hats in English. Great. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro vocabulario? ¿Alguien más se sabe alguna otra palabra? No, hasta ahí nos quedamos. Ok. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a repasar entonces el vocabulario que ya sabemos. Yes, Stephanie. ¿Cómo sería la camiseta? No sé cómo dice. T-shirt, algo así. T-shirt, exactly. También tenemos eso. Thank you so much. We have also T-shirt. Excellent. Va, vamos a repasar esto. Eh, vamos a repasar el significado y también la pronunciación, ¿ok? So be careful and repeat after me, ¿ok? So it will okay. be in this case. What is suit? ¿Saben qué significa suit? Suit. Traje. Exactly. Thank you, Sandy. Significa traje. Okay. When you are formal, right? Traje. You use a suit with a tie. Okay. Con una corbata. With a tie. Okay. We also have skirt. Falda. Skirt. Exactly, that is falda, exactly. We also have shirt, okay? We have shirt, shirt. ¿Todos saben el significado de shirt? Camisa. Exactly, yes, in that way. Then we have shoes, okay? So, general, uh-huh. Then we have sneakers. Tennis. Tennis, exactly. Sneakers. Look at the pronunciation, okay? We say sneakers. No decimos sneakers. sneakers, okay? Empezamos con el sonido de la s. No es, sino que s. Entonces decimos sneakers, okay? Sneakers. Then we have pants, okay? Pants. This is something easy, right? Because in Spanish, we also have it. Pants. Pants, yeah, in that way. Then we have jeans, okay? Jeans. Also in Spanish, we have that thing. Then we have dresses, right? Dresses. Bane, do you like dresses or not? Yes, I like. Yes, okay. What about you, Stephanie? Do you like dresses? Yes. Yes. What about you, Sandy? Do you like dresses? I like. 
July. So much. <laughs> okay, great. What about you, Maritza? Do you like dresses? Yes. Yes, okay. What about you, Andrea? Do you like dresses? No. Okay. What about you, Marta? Do you like dresses? Mm, no, no me acuerdo. ¿Qué significa? Significa vestidos. Okay. Um, Do you like dresses? ¿Le gustan los vestidos? Yes. Yes, I like. Excellent. Let's continue. We have also blows, right? Blows. Blusa, okay? That is the meaning. Then we have jacket, okay? Jacket. What is jacket? Julio, what is jacket? Chaqueta. Chaqueta, exactly. That is chaqueta. Then we have sweater, okay? Sweater. Something that in Spanish we say sweater, right? Sweater. In English it is sweater. Sure. Then we have boots. Boots. And then we have calcetines. Say... Yes, Andrea, thank you. Then we say we have socks, okay? Socks. Son calcetines o calcetas. Then we have hats. Sombrero. Okay. And finally, we have t-shirt. Okay. T-shirt. Una cosa que les quiero decir y quiero que quede clara. Recuerden que clothes es un, algo en inglés no contable. Es un sustantivo no contable. Entonces, ustedes no me pueden decir I like o I have a clothes. No, ¿ok? Eso no me lo vayan a decir nunca, por favor. ¿Ok? I have a cloth. No, porque cloth no es contable. Si queremos ocupar que tengo, tengo ropa, esto quiere decir en inglés, tengo una ropa. ¿Ok? En inglés podemos decir, I have a piece of cloth. ¿Ok? De esta manera sí pueden decirlo. Pero si quieren decir, I have a cloth, mm -mm, ¿ok? Solo para que quedemos claros en eso. Porque cloth no es contable. Es un objeto incontable. ¿Ok? Now let's see. Here we have garment. ¿Alguien sabe qué significa garment? ¿O es la primera vez que lo ven? This is the first time? Yes. Yes. Ok. Garment significa... Prenda. Oh. Sorry? Prenda. No sería, no sería prenda. Exactly, yes. Una prenda de ropa, ¿ok? Entonces, ustedes me pueden decir también, como el ejemplo que les di, ¿verdad? I have a piece of clothes, o me pueden decir, I have a garment, ¿ok? Like this. I have a garment. También pueden decir de esa manera. Okay, now I will play a video. I want you to pay attention because later we are going to use it. Okay, pay attention to it. This is new vocabulary about it. Y después vamos a repasar la pronunciation, okay? So let's begin with this. I will mute my microphone right now. Hi everyone, in this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, 
dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. Okay, so we are going to start with the pronunciation by each of them. Right here, you have clothes for work, okay? Something like more formal. Here we have the example. This is something that you already know. We have shirt. We have tie. We have belt. Esto es cincho, okay? Belt. Then we have jacket. Pants. Or it could be suit. Los do, las dos cosas juntas se dicen suit. Un traje, okay? When you are formal, you wear a suit. Then we have the coat and shoes. Then we have high heels for girls, right? High heels. ¿A quién le gustan los high heels? A nadie. Sandy, you like high heels. Okay. Yes, Marta? Yes. Yes, okay. Sí. Yes. You like high heels. I prefer sneakers, okay? I am a girl of sneakers. I prefer more it. What about you, Vane? Do you prefer high heels or sneakers? No, no. The two, okay. <laughs> Both. What about you, Stephanie? Do you prefer high heels or sneakers? Sneakers. Sneakers, yeah. You are part of my team, right? Exactly. Thank you so much. Let's continue. Here we have the raincoat, okay? Raincoat. And this is a dress, something that you know. Then we have clothes for leisure, for leisure, okay? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra que está aquí? ¿No? Es como... como... Como algo casual, se podría decir. Algo como para ejemplo, estar en la casa. Traje, ajá, como traje de, eh, para trabajar y otra como para, para casual, se podría decir. Exacto, para descansar. Pero siento que es de otra manera, pero no sé si me doy a entender. Como para salir o... o de, quiere dar otro significado. Exacto. Y una pregunta, Raycon, ¿cómo le podría poner en español? Porque para mí como que si fuera un blazer, pero no sé cómo podría poner raincoat. No, porque raincoat es como para la lluvia. Ah, ok. ¿Sí? When it is raining, you wear a raincoat para no mojarse. Ok. So it is not a blazer. A blazer okay. is for something casual, right? Uh -huh. Algo más casual. That is the okay. difference. Entonces sería como, le pondría aquí el significado. El significado podría ser como una capa, podría ser también. Wow. Ok. Porque es algo para la lluvia. Uh -huh. sí. You're welcome. Podría Now, ser ¿no? como un chon. ¿no? Sorry, Diego. También podría ser como una chumpa, ¿o no? Yes. Yes, it could be. Excellent. There you have. Now let's continue. We have hat. Ok. Hat, se dan cuenta que puede ser sombrero y también gorro. Ok. When it is raining, when you are cold, okay, you can wear a hat. A hat. Now, here we have sweater, okay? Sweater, jeans, gloves, okay? We say gloves. You put your teeth, lo de arriba, con el labio, gloves. Gloves. That is the way you say it. Then we have the cup. Que es diferente a hat, como se dan cuenta. Cap es cachucha. ¿Ok? Y hat es sombrero o gorro. That is the difference. We have sneakers in general. Sneakers. Tenis, right? We have shorts and socks. Para dormir. Para dormir tenemos pajamas, right? Pajamas. ¿Cómo se dice? 
Pajamas. Pajama. Ahora pa todo junto. Todo junto, pajama. Pajama. Exactly, in that way. Son pajamas, exactly. ¿Ustedes usan pajama para dormir or not? No, right? Yes. Yes? Yes. 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 Okay, what about you, Wane? And Stephanie, do you use? No, mucho calor. Exactly. <laughs> exactly. Mucho calor, right? What about you, Maritza? ¿Ocupa usted pajamas? Sí. Sí. Okay. Yes. yes. That's so great. What about you, Sandy? ¿Ocupa usted pajama? Yes. Yes. Okay. What about you, Iris? No. No. Okay. Carlos Ponce, ¿ocupa pajamas usted? No. No. Okay. Alguien de aquí. Let me see who else. Diego, do you use pajamas? No. No. What about Julio? <laughs> Julio, probably, uh, right? Yes? Yes, I do. Excellent. Solo pants. Solo pants. Pajama or pants. Excellent. What about you, Daniel Munguía? Are you here? Is that aquí, Daniel? No. Okay. What about Jose David? <clears throat> Jose David? Hola. Hello, do you use pajamas for sleeping? No, no. No, okay. Thank you so much. Now, we are going to continue with the last part of it. Tenemos swimsuits, okay? Swimsuits. Estos que son para cuando vamos a la playa, right? O cuando vamos a algún balneario, podemos ocupar... Traje de baño. Swimsuits, exactly. Traje de baño. ¿Tenemos preguntas con respecto a la pronunciación, chicos? Lo último se dice... Swim suit. Ajá, sería swim suit. Ah, swim suit. Swim suit. Swim y cuando suit. decimos tacones, ¿es necesario que digamos las dos palabras o solamente podemos usar una? Ah, excelente pregunta. Entonces, tenemos el high entre paréntesis. ¿Por qué podemos omitirlo? ¿Ok? Si solo queremos decir heels, está bien. Ya sabemos que estamos hablando de tacones. ¿Ok? O podemos decir las dos. High heels. Okay. High heels. Exactly. The two of them are okay. Yo la duda que tengo es con guantes. Se oye como golf. No. It will be gloves. 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 Glove. Okay. Gloves. Glove. Exactly. Y falda. Glove. Y falda. Skirt. ¿Cómo? Skirt. Cure. Agregamos la S al inicio. Skirt. 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 Como una I, más agréguela como una I. Skirt. 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 Mm -hmm. Kind of. Ok, vamos a practicarlo un poquito más, ok? Great. Now let's see. We are going to continue. Do you wear Felicia? Sorry for that. Okay, let me see. Um, just give me a second because I'm running out of battery. Okay, guys. Entonces, ¿quién me puede ayudar con la pronunciación de estas cosas? Let me see. ¿Alguien que me ayude para clothes for work? ¿Tengo volunteer? ¿O do I have to choose? Okay, excellent, Stefan. Help me, please. Guy Hills. Oh, Hills. Y el que está abajo por la línea de la... Ahorita se lo voy a decir en el chat. Ese sería. 
raincoat. Raincoat. Exactly. That would be it. Thank you so much, Stephanie. Now let's see. What about this one, guys? ¿Quién me puede ayudar le leyendo esto? Nadie. I have to choose my volunteer. ¿Cuál sería? La donde está la muchacha con el gorro. Exactly. Thank you, Marta. Este, hop, a has, a has, a has, es cuan, cuan, es cuan, cuan, es cuan, es sweater, 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 gloves, gloves, ajá, o esta la del ajá esa es boots books boots what about this one esa es jeans exactly Jean. good and this one para otra me falta para otra me falta solo esos ahorita vamos con estos ah ok Creo que tiene el, el joven aquí ahora los del muchacho exactly cap, cap. Uh -huh. la, la otra dark dark de, 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 este no sé si sí, esa no lo puedo t-shirt t-shirt exactly t -shirt. good pronunciation excellent y este el otro chor ajá y esto soap soap ajá vane cómo es la pronunciación de esto Sucks. Exactly, sucks. ¿Cómo no lo escuché? One more time, Vane, please. Sucks. Sop. Socks. Sop. Exactly. What about this one? ¿Y este? Sneaker. Sneakers, exactly. ¿Cómo decimos traje de baño? Traje de baño, este es el... Suen... Suen... Sí. Suen... Mm. Ajá. ¿Cómo se escribe? Porque no, no aparece ahí. Ahorita. No lo veo. Tenemos en el chat, les mandé pijama. ¿Cómo escribimos pijama? Y ahorita les mando cómo escribimos traje de baño. Y se pronuncia pajama. Digo, Pajamas. Excelente, Marta. Good. ¿Y cómo decimos traje de baño? Traje de baño entonces sería swimsuit. 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 Ahora todo Swing. junto. Swing Swing su. Su. Swing su. Exactly. Thank you, Marta. Thank you so much. Así. Una cosita. No vamos a decir swim sweet. ¿Ok? No se dice swim sweet. Porque si estamos diciendo swim sweet, estamos hablando de dulce. ¿Ok? Porque ah, así de swim. Sweet. Swing. Así como se los mandé al chat, significa dulce. ¿Ok? Entonces, we have to be careful. With the pronunciation, okay? It is swim. If the clothes are not mentioned here. Okay? That is the way we say it. Excellent. Más preguntas acerca de vocabulary para la ropa? No? No questions about it. Okay, so let's move on. I have right here even more vocabulary, okay? More vocabulary. I will do it bigger so that you can see it. Give me a second. Mm. Sure. Okay, I have this. Give me a second and I will do it big. Okay, there you go with this. Aquí tenemos más vocabulary. Okay, este ya se la saben. So sorry for the noise. Dresses. Here we have, look at it. A new one. Tank top. Okay, tank top. Tank top. Tank top. Ajá. Se dan cuenta que es como una blusita de tirantes, right? We have a tank top. That is the way we say it. Okay. Here we have another one. This one is coat, jacket, and t-shirt. Este ya se lo saben, right? Ah, aquí tenemos uno nuevo. We say it trousers. Okay. Trousers significa pantalón, pero pantalón formal, ¿ok? 
por ejemplo, que ocupamos con los suits, con los trajes. Con los trajes ocupamos trousers, que serían pantalones formales. Trousers. Y aquí Trousers. tenemos diferentes tipos de sweaters, ¿ok? Ya en el sweater es Trousers. de manera en general, ¿ok? Pero aquí ya tenemos como bien por categorías. Tenemos este, como pueden ver que le decimos en español suéter de meter. Se dice jumper pullover. Ah, jumper. Jumper pullover. Así se dice. Jumper pullover. Después tenemos este que sería un cardigan, right? Cardigan. Y aquí tenemos este otro que es diferente. La mayoría de gente a este le dice hoodie. Así como lo ven aquí hasta abajo. Hoodie. 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 Como con G. Exactly. Con J. Hoodie. 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 Yes, this one. Hoodie. Esa es la pronunciación. Ok. Now let's move on. Sigamos. Esto prácticamente se conocen más que todo como gloves. Ok. Gloves. Aquí tenemos ropa para bebé. Look at it. We have romper suit. Romper suit. Romper suit. Como un mameluco, right? Romper suit. Y el diaper le decimos nappy. Nappy. Excellent. Now let's continue. ¿Se dan cuenta aquí hay una diferencia entre los trajes de baño para mujer? En el de hombre siempre sería así. Swimming trunk. Swimming trunk. Que sería solo el short. ¿Ok? Swimming trunk. Y para las mujeres tenemos de dos piezas. Que se conoce como bikini. ¿Ok? Lo conocemos como bikini. Y el que es de una sola pieza, se le dice swimsuit. Swimsuit. Ok, there you go. Entonces aquí tenemos ya más, para, más vocabulario para dormir. O sea, pijamas, si se dan cuenta aquí, varió, right? No lo tenemos con A, sino que con Y. Las dos maneras are correct. Pijamas. Then we have camisón, right? Night dress. Así decimos camisón. Night dress. Todo junto, night dress. ¿Ok? Ya todo junto, night dress. Y esto que más que todo lo ocupan en las películas, right? Cuando salen, que llega alguien de visita inesperado y ya están ocupando pijama, entonces ocupan un dressing gown. ¿Ok? Una bata. Exactly, una bata para taparse cuando ya están en pijama. ¿Ok? Dressing gowns. Exactly. Now let's see, para los hombres. This is ropa interior, right? We have boxers and white fronts. Son diferentes. Boxer and white fronts. ¿Ok? Then for girls, we have bra. And we have mm. pants, okay? Some people say mm. panty, okay? Let's see, we have more. Sockings o socks, como dijimos anteriormente. Y tenemos medias que se dice tight. Okay? Tight. Tight. Medias. Uh -huh. We we'll say tight. Y estas que serían... Unisex, right? Ambos sexos lo pueden ocupar. ¿Qué sería? Vest. Well, in this case, it would be vest. Vest. ¿Qué sería el centro? Ok. So, over there you go with vocabulary. Y aquí tenemos diferentes. Tenemos más. Shoes, cuando hablamos más en general. Zapatos en general, right? Shoes. Tenemos sandals, sandalias. Tenemos botas. Boots. También tenemos de estas botas largas. Se dice Wellington. 
Ok. Las famosas pantuflas, sí. right? Decimos sleeper. 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 Exactly, in that way. Decimos sleeper. Ok. Y aquí tenemos más. Esta de aquí, como pueden ver, se dice beret. Beret. Es esto que está ocupando aquí, como una boina. Ok. Beret. Y aquí tenemos más. Tenemos bowler hat. Se dan cuenta que es diferente, right? Bowler hat. Bowler hat. Se dan cuenta, es diferente a esto. Este sería trilby. Trilby. Más que todo es por la diferencia en la forma. No porque en general, a ambos sin problema alguno se les puede decir hat. ¿Ok? Exactly. And that will be all. ¿Ok? Eso sería todo por el vocabulary. Let's move on. Continuemos. Ok, we are going to continue. Una cosa, antes de que continuemos con los colores. En inglés, en español estamos acostumbrados a decir, yo uso una camisa. En inglés no podemos decir, I use a shirt. En inglés no podemos ocupar use con ropa. ¿Alguien sabe qué verbo ocupamos? Nadie. Nadie sabe. Ok. El verbo que ocupamos con ropa sería wear. 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 Exactly. I wear a shirt. I wear a shirt. Ok. Visto. Yo visto una blusa. I wear a shirt. Nunca me vayan a decir, I use a shirt. No. Ok, con ropa no ocupamos use, ocupamos wear. Ok. Excellent. Let's continue with this. Continuamos con esto. Tenemos los colores. Todo esto de aquí ya se lo saben, chicos. Los que pueden ver en pantalla. ¿O son nuevos? Yes. Vane, yes. ¿cuáles se puede? Uh, todos, casi prácticamente. Excellent. Can you help me with the pronunciation, please? Ok. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, Light blue, blue, dark blue, and purple. Excellent. Great. Thank you so much. ¿Se dan cuenta aquí? Ocupamos un color para tener... Solo le agregamos una palabra al inicio. Aquí, por ejemplo, tenemos light green. Le agregamos este light para decir que el color es un poco más claro. Ok. Light green. Light green. Después tenemos light green. green más claro. ¿Cómo? Light significa más claro. Exactly, light green. Lo ocupamos para decir que es un tonito más clarito, ¿ok? We have light green, green, and we have dark green. Esta yes. palabra, dark, yes. lo ocupamos para decir que está más oscuro, ¿ok? Sería un verde oscuro que conocemos en español. Entonces tendríamos verde claro, verde y verde oscuro. ¿Ok? Uh -huh. Questions until here. Preguntas. The pronunciation or something else. No. No questions? Great. So let's move on. Continuemos. Y ahora tenemos como los colores neutros. Neutral colors. Neutral colors. Tenemos primero aquí white. ¿Ok? Todos se lo saben. Después tenemos light gray. Light gray. Después only gray. Gray. Dark gray. Beige. Este estamos acostumbrados en español. Lo ocupamos también, right? Beige, así se escribe, beige. Then we have 
light brown. Light brown. Then we have only brown and dark brown. Dark brown. And then we have black. Okay. So now, questions. One more time. Do you have any question? Antes que sigamos con la actividad. No questions. No. Ok. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita de actividad? Quiero que me describan cómo andan vestidos completamente. Ok. Completamente. Les voy a dar tiempo para que lo hagan, pero quiero que me describan que yo, como que si los estuviera viendo, cuerpo completo. Ok. Que me describan todo. No todo, pero la mayoría. <ríe> ok. For example, I wear a pink, ok, lo voy a escribir mejor aquí en la pantalla, give me a second, ok, here we have, I wear a pink shirt, for example, ok, ¿Qué estoy diciendo que estoy ocupando, estoy vistiendo una camisa rosada, ¿Se dan cuenta aquí cómo va? Ok, sorry for noise. Ok, ¿se dan cuenta? Va primero pink, que sería el color. En este caso, pink, los colores son adjetivos también. ¿Se recuerdan que vimos los adjetivos? Entonces, los colores, en este caso, cuentan como adjetivos. Ok, pink shirt. Va primero el color y luego decimos la prenda. Ok. I wear a pink shirt. I wear a black short, for example. Y quiero ver qué más. Ah, I wear flip flops. ¿Se recuerdan qué significaba flip flops? Labial. Ah, flip flops es labial. Ok, labial. Pantufla, labial. O pantufla, no. No, ok. Labial decimos lipstick. Esto es labial. Ok, se lo voy a poner aquí, labial. Pantuflas lo decimos sleepers. Sandalias. Ok. Estas flipletas. Exactly. Chanclas, right? Chancletas. Flip flops es chancletas. Excellent. O chanclas. Okay. That is the way. Now I want you to describe what you are wearing. Y para eso les voy a dar dos minutos. Okay. Only two minutes. That is enough for you. Okay. So there you go. You will have only two minutes to describe what you are wearing, okay? So start because time is already running, okay? Dos minutos, only two. Tienen que crearme al menos tres oraciones, okay? Al menos tres. ¿Quieren crear más? Go ahead and do it. Les queda un minuto, ok? You are missing one minute.
Ok, guys. Time is up. Se acabó el tiempo. ¿Quién quiere empezar? Ajá. Uh -huh. Who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Excellent. Thank you so much, Stephanie. Go ahead. I wear a pink shirt. Twins, right? Uh, I wear a black, white, red shirt. Uh -huh. Y I wear shoes. 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 Excellent. Thank you so much. ¿Quién más quiere continuar? Yo. Excellent. Go ahead, please. I wear a black shirt. I wear a gray shirt. Uh, I wear a black socks. Ajá, uh -huh. excellent. Just one thing, okay? Solo una cosa. Recordemos que socks y tetines. Lo estamos diciendo en general. Son dos, son, es más que uno, okay? Entonces es plural. Entonces para plural decimos solo I wear black, me dijo, right? Black. Socks, ¿ok? Ya no le agregamos este A que vemos aquí, porque este A significa uno o una, ¿ok? Thank you so much, Jose. That was great. Who else? Carlos, can you? I cannot hear you. I wear a blue shirt. Uh -huh. I wear a black shirt. I wear sneakers. Sneakers, excellent. Thank you so much. Uh, tengo una pregunta. Yes, tell me. But, eh, Siempre se tiene que utilizar eh, I wear. Y si yo quisiera utilizar I wearing. Ah, no es que eso, sí, eso ya es otra cosa. Este ya es otro tiempo verbal. Okay, sería I am wearing. Este tema lo vamos a estudiar esta semana. Eso es lo que no. se viene. Ok. I'm wearing. Este es presente continuo. Ok. Excellent. Good. Okay. Thank you, Carlos. Excellent. Let's see. Maritza, please go ahead. I wear a pink shirt. I wear a black pants. I wear black slippers. Sleepers. Excellent. Just one thing. Remember that pants está en plural, right? Pants. Entonces pants. decimos solo I wear oh. black pants. ¿Ok? Ok. I wear black pants. ¿Ok? Porque está en plural. Entonces ya no decimos el A. Porque A significa uno o uno. Okay, now let's see. Who else? Sandy, can you please? I wear a light brown skirt. I wear a black shirt. I wear the brown flip flops and I wear white socks. Excellent. Thank you so much, Sandy. That was great. Let's see, Marta, can you please? I wear shirt. I wear paid jeans. My flip flop dark brown. Ajá. Entonces I sería wear, I wear. I wear uh, I wear flip flop dark brown. Ajá. Recordemos que el color va primero. Sería dark. Um, I wear dark brown flip flop. Exactly. I wear dark brown flip dark flops. brown flip flops. Excellent. Thank you so much, Marta. Who else? Bane, can you? Yes. Mm -hmm. I wear a red blouse. I wear black pants. I wear black flip flops. I wear white socks. Excellent. Thank you so much. Now let's see Diego, please. Con gusto. Sería, I wear a black, perdón, I wear a white shirt t-shirt. I wear a blue shorts. Y I wear a gray flick flow. Excellent. That was great. 
Okay, that was good. Just remember cuando las palabras son en plural o en singular, okay? Shirt es singular. Si decimos solo short, sí sería singular, pero si decimos shorts, que de las dos maneras se puede, entonces aquí ya no tendríamos que ocupar este a, okay? Sería I wear black shorts. Black shorts, okay? Lo mismo pasa con calcetines, socks. I wear black socks. Okay? So only that. But thank you so much. Let's see. Julio, can you please? Okay. Uh, I wear a white t-shirt. I wear black pants. I wear yellow slippers. Excellent. Good. That was great. Good pronunciation. Let's see. Uh, Daniel, is that key or, or not? No, Daniel is not here. Okay, so there's no problem. Okay, guys, antes que sigamos a la siguiente actividad, questions until here about the vocabulary and the colors. Yes, teacher. No, teacher. No, teacher, no. no. Excellent. Thank you, Vanessa, so much. I appreciate it. Thank you. Okay, so now, oops. Let's move on into this activity. Movámonos a esta actividad, okay? This is a conversation, as you could see. And the name of it is, it's a disaster. Okay? It's a disaster. Esta vez quiero que ustedes le den good intonation, que hagan el drama aquí, okay? Si es una pregunta o no. Okay, so pay attention to it because I'm going to read it. Voy a leerlo yo primero y después voy a pedir voluntarios. O lo voy a escoger si no tengo voluntarios. Okay, so here we go. Pay attention, please. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's, it's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ah, uh, they're mine, sorry. Okay, there you go with the conversation. Preguntas about pronunciation or not? Todo clear. Todo My... clear. What? Uh, Dígame, Carlos. Mine. Eh, así se pronuncia. Mine. Mine. Sí. Esta de aquí, ¿verdad? Quiero ver dónde está. Esto. My. Mine. Uh -huh. Esta de aquí también. Mine. Exactly. ¿Qué otra? ¿Solo eso? No. La clores o ¿cómo se dice la de la primera oración? Or clothes. Pues. Or clothes. Or clothes. Or clothes are dry. ¿Saben qué significa dry? Lavar. Ajá, uh -huh. dry significa seco. 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 Hmm, ¿Alguna otra pregunta con pronunciation? La blouse. Blouse. This one, blows. Mm, sí. Blows. Blows. Así se blows. dice. Blows. Blows. Exactly. Blows. Y ahí sería. It's. Disaster. Esta. Esta de aquí. Sí. It's a disaster. A disaster. A disaster. It's a disaster. Uh -huh. What else? Only that? Están listos para darme su mejor inglés. Okay. Your best pronunciation. Okay. So let's begin. Tengo voluntarios. Or do I have to choose? Yes. Yeah. Vane. Thank you, Vane. 
Mm -hmm. ¿Alguien más? Or do I have to choose? I have to choose. So, thank you, Carlos. Thanks for being my volunteer. <laughs> okay. Okay, so let's begin. ¿Empiezo yo? Yes, go ahead. Ok. Uh, yo soy Pat. Red, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color it is? It's white. Here's a light blue blouse. It is yours. No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, there's mine. Sorry. Excellent. Good job. I like it a lot. Good, good, good. That was great. Thank you so much, the two of you. Now, I will ask one more time. Do I have a volunteer? Yes, yo, I am a volunteer. I... Excellent. Thank you, Andrea. Aha. Uh -huh. Who else? Quien más? Only Andrea. Yo. Excellent. Go ahead, Stephanie, please. Okay. Great. Great. Our clothes, clothes are dry. Where is, where's my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. It's is yours. No, it's not mine. What? Why? It is mine. It's a oh no, Ali, all clothes are light blue. Here's the problem: is this new blues jeans? Whose jeans are they? Unday, my sorry. Excellent. Thank you so much, girls. Thank you, thank you, thank you. In general, okay. In a general way, ¿cómo decimos esto? La primera palabra, ¿alguien sabe? Great. Great, exactly. Decimos great. Algo que les voy a recordar, ¿ok? Since the beginning, desde el inicio. Remember the English has a rhythm. Inglés tiene un ritmo, ¿ok? Tiene un ritmo que tenemos que seguir. Si yo estoy haciendo una pregunta, quiero que suene a pregunta, ¿ok? Where is my new blouse? ¿Ok? Where is my new blouse? What color is it? Okay. It's white. Y cuando contestamos, tenemos que estar sure about it. It's white. Okay. Entonces, we have to be careful with the intonation and the rhythm. Okay. La última pareja que va a pasar. Let's see. Do I have a volunteer? One more time or not? No volunteers. Okay, so thank you, Maritza, and thank you, Marta. You are my volunteers. <laughs> okay, so let's begin. Say Pat. Yes, you are Pat. My old clothes are dry. What is my nice bows? What color is? It is it's with. Hey, as light blue blows, it no. is yours. No, it's not my. Why is I my? It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. There is a problem, it's dirty with this basic. New blood jeans, food jeans are they? Oh, they are sorry. Okay, thank you so much, girl. Tarea. 
le voy a dejar tarea, ¿ok? Esta conversación quiero que me la practiquen ustedes solitos en frente al espejo. Si tienen alguien con, con quien practicar, go ahead and practice, ¿ok? But I want you to practice this conversation for tomorrow, ¿ok? Quiero que la practiquen okay. y la repitan one, two, three, four, and five a lot of times, ¿ok? Pero okay. verdad que no sería de memoria. O si me... No, no, no. No, de memoria no. ¿Ok? De memoria no. Pero sí quiero que la aprendan, la repasen. Eh, aquí, como se dan cuenta, voy a, voy a cambiarme de pantalla. Ay. En esta parte de aquí, en, el, en la plataforma que tenemos, ahí encuentran ustedes el audio. El video con el audio, obviamente. Entonces ahí, quiero que lo escuchen un montón de veces. ¿Ok? A lot of times. Miren, aquí está. Es el segundo video de la sección 4. Quiero que lo escuchen, lo repitan, lo repasen una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Ok? Quiero que lo repasen mucho, 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 porque mañana vamos a practicar. Y quiero que me den su mejor inglés. ¿Ok? Que yo diga, mm, nativos son. ¿Ok? <risa> Great. Yeah, Entonces, quiero que me lo practiquen a lot of times. ¿Ok? That would be your homework. Okay. And that will be all for today. Look at the hour. Eight, one. Okay? So that, that will be all. Bye-bye. Hope bye -bye. to see you again. Bye, bye Have a bye -bye. good night. Bye. -bye. bye, -bye.